ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಚಮಟೋರ್ಚಿ ಆಹಾರ ನಲ್ದಿಲ್ಚೆ ರೈತನ್ನ ಅನುನಿತ್ಯವು ನೀ ಕಂಡ ದಂಡಗ ನಿಲಿಚೇನೆಸ್ತಂ ಎವರನ್ನ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ನೂತನ ರೀತುಲ ಸಾಗುಬಡಿಕಿ ನೂರಿಂತಲು ತೆರಿಗೆ ದಿಗುಬಡಿಕಿ ಸೂಚನಲಿಚ್ಛೆ ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಕ್ಕು ಪಶು ಪೋಷಣಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿಂಚಿ ಮುಂದುಕು ನಡಿಪೆ ತೆಲುಗು ರೈತು ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಕೆ ಮಕುಟಮಯ್ಯೇಲ ತೀರ್ಚಿದಿದ್ದೆ ಆಶಯಂತು ನಿಮ್ಮು ಮೇಲು ಕೊಲಿಪೇದಿ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ನಮಸ್ಕಾರಂ ನಿತ್ಯಂ ಉದಯಂಚೇ ಸೂರ್ಯುನಿಲ ಕೃತ್ತ ಕಾಂತುಲತೋ ಸಿದ್ಧಮೈಂದಿ ಈನಾಟಿ ಅನ್ನದಾತ ಈ ಕಾರಿಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಾಂಸಾಲು ದಕ್ಷಿಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಂಡಲಂಲೋ ವರಿನಾರು ಮಳ್ಳು ಪೋಸ್ಕುನೇ ರೈತುಲಕು ಸೂಚನಲು ಕರೀಫ್ ಪೆಸರ ಸಾಗುಲೋ ರಕಾಲ ಎಂಪಿಕ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಜಲವನರುಲು ಪುಷ್ಕಲಂಗ ಉಂಡಟಂ ಭೂಗರ್ಬ ಜಲಮಟ್ಟಂಲೋ ಪೆರುಗುದಲ ವರ್ಷಪಾತಂ ಸಾಧಾರಣಂಗ ಉಂಟುಂದನ್ನ ಸಮಾಚಾರಂತೋ ತೆಲಂಗಾಣ ಜಿಲ್ಲಾಲ್ಲೋ ವರಿಸಾಗುಕು ರೈತುಲು ಮೊಗ್ಗುತುನ್ನಾರು. ಐತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಗು ವಿದಾನಂಲೋ ವರಿಸಾಗುನು ನಲಬೈ ಲಕ್ಷಲ ಎಕರಾಲಕು ಪರಿಮಿತಂ ಚೆಯಾಲನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಿರ್ದೇಸಂ ಮೇರಕು ರೈತುಲು ಮುಂದು ರೈತುಲು ಆಯಾ ರಕಾಲನು ತಮ ಪ್ರಾಂತ ಅನುಕೂಲತನು ಚೀಡಪೀಡಲನು ತಟ್ಟುಕುನೆ ಪರಿಸ್ತಿತುಲನು ಅಂಚನ ವೇಸಿ ಎಂಪಿಕ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ. ರಕಾಲತೋ ಪಾಟು ನಾರು ಮಳ್ಳ ಪೆಂಪಕನ್ಲೋ ಜಾಗರತವಹಿಂಚಾಲಿ. वरी नारुमड़लो चेपटावल से ने आजमाना पद्धति तो गुरिंची तेलिस कुंडा इपुरु माना राय राष्ट्र राय तंग मानता वारियों को नेलालनु दुन्ने सी वारियों को पलालनु वाना कालम लो वरी सागु चेयर आने की समय तंग का उन्नारो आयते प्रति समस्त्रम अधे नेलालो वरी सागु चेयर मालना रेंडु मोडु पंटलनु बेड मालना Pilih peseranu, mana naru madi pos kau dah ni kan? Tapi pada hari lalu mundu es kau ni, adanya dah ni mana ku nalbaya itu nanti nalbaya hari lalu putus dah sila unda puru, nilai lalu kalaya dunia dah mula na, nilai yang kau saram, nilai sendiri yang karam banam, mariu nilai yang kau utpati, utpada kata, perangan ini kas karam untuk ni kau beri, tapan serka pachiru te payal es kau le, Telangana rasta ni kiri, ini ini niyantri te biasa ya mlo. अनुवाय ना संडगिंज रकाल ना चूस कुनाट लेते तेलंगाना सोना आरएनआर वन फाइव जीरो फोर एट कुनारम सन्नालु केएनएम सेवेन डबल थ्री लेदा केएनएम डबल वन एट तरह ता बदकमा जेजीएल वन एट जीरो फोर सेवेन अन्य रकालु अनुवाय ने भी वितना मोहता तो चूस कुनाट लेते ओके एकरानी की इरवे नुची इरवाये तपन सारे का वितरण शुद्ध आने चाहिए इसको वाले ये वितरण शुद्ध कोसम एक रान के सारे पर एक टुकड़े इरवे के जिले वितरण आने ओके ड्रामू देश को नहीं आ ड्रामू लोग लोग मुफ्फे लेटर लंडी लो बोसी इरवे किलो लो बस्ता न अंदर वेसे डान कर दे मुंडू ओके सारे का कार्बन निज माने पोडर वरी नारुमार लो चलू कोड़ा निकट मुंडु मुंडु का ने रेंडु नुन्ची मोड साल लो बागा कल्याण दुनाली कल्याण दुना डान कटे मुंडु तपन सारे का वर्मी कंपोस्ट रेंडु किंटालो लेदा पशुलो पैड़ा रेंडु किंटालो वो के एकरान के सारे पड़े टटमंटी नारुमार लो चलू को न तरवाता चिवरी दुकलो तपन सारे का ओके किलो नत्रे जनी रेंडु किलो ला बास वरम ओके किलो पटाशेरू वाला नियस को न तरवाता ये मुक्कू पलगी नट्वंटी वितनालनु नारु मल्लो चलु को वाली 
एकरा कंपलसरी का इवे कि विना चलिए विना चलने तरह को पलचा नीलू बेटी तरवा मन पट मोलि तरह नीचे रे मूड सेंटीमीटर् वरक तपन सीटू उ पदहे रोज तरह इंको दप नत्रजन एर तपन सोवाली केजी सरपोमी इकडेडते नार लपल एदी उ अड़ात्र तपन स त्रिबुल नई मूड पन्मू ग्राम लीटर नीट की कल पिचकार नार अने मंजी बाग आरोग्य उस्कार उ प्लस इंकोटे नार मिल मन मुख्य गमन सूक्ष्म धातु लपमे जिंक जिंक धातु लपम की तपन स जिंक सलफेट अने द्रावणा ने रूम पाइंट ऐसी ग्राम लीटर नीट की कल पिचकार मन जिंक लपाने सवरी को अंत का मन ना कि वार रोज मुझे और एकरा सड़े नारम की अटे ईद सें नारम की एन वाल ग्रामल नीचे और केजी वरक आ कॉबोफिना ग्रांडको वार रोज मुझे नार पीकटा कटे मुझे चलो द्वारा मन को पटनी तोली दशा में आशंट पुर याजमा चुस्कुस्तु अंत का नाटल वेसाने कमेम चेयरेंटे नार ओक को तुंच वेसको नाटल वेय नाटल वेसा की तपन स मुफ रोज वयस गल नार बड़ी ने उपयोगुवाली इंका चेपाले एक्ना मन मन रईतांग नार पीकन तरह आ नार कटेला कड़ती आ कटेल कटना वाट क्लोरोफरीफा द्रावण अंत नलब लीटर नीट अंदर एन भाई एम एल क्लोरोफरीफा द्रावणा ने कल रे ग वरकू चुटल कटी नार मड़ी मुंह नाटे को द्वारा मन को मुफ रोज दाका पट नाशी का चुपुर आकमृत पुर तरह सुम लाट वाट अच्छे मध्यकालिक रकालेमो तपन स मन को कुरक अरवे आर उड़ेट चूसकोनी नाटे को द्वारा मन वरी लपल अधिक दिग्वल पंदा आस्कार उ अधिक विस्तीर्ण सागे अपराल पटल पेसर पेसर राष्ट्रीय दादापू अन्नी प्राता सा विन डेबई ना डेबई ईद रोज पट अंदी प्रस्तुत तोलकरी समीपस्त रैत मेट भूम विंटू उ वरी मागाण सैतम नाटू आलस्यमे वरी की मुझे पेसर सासी पटती लेदा पड़दुनगनी चार वर्षाधार पड़चे पटो चीड़पीडल बेड़ उ पुर्गो चितपुर तामर पुर पोगाकू लुर मरूका पुर आशं पटन नष्टरू उबी सारंभे मेल याजमा चपट्टू खरीफ पेसर सा विवराल आचार्य एंजी रंग व्यवसाय विश्वविद्यालय पैधि श्रीकाकुम जिला आमदाल वलस कृषि विज्ञान केन्द्र शास्त्रवे डाक्टर पी अमरज्योति पेसर मं दिग साधे सर याजमा पद्धत मन पाटते पेसर मंच दिग साधे अवकाश उ अच्छे पेसर पंट मन इन पाटल याजमा पद्धति मैं चूसक पेसर रकाल मन चूस नलजीजी नाग वेड़ एलजीजी नाग वरवे टीएम तोब आर डैश रे डबल्यूजीजी नलब रेपीएम रू डैश पदना रका मन की मंच रका खरीफ वेसा अकूल रका विते समय मन खरीफ कल में जून जूल मस विंटे मंच दिग साधु अकूल ने विषयानी पेसर अन्नी रक भूम सा चवड़ भूम मुरीर निचे ने पनीरा ने तयारीसारी नागल तो रुसार्लू गोर्र तो मेत दुनि गुंट तोली ने बाग तैयार चुस्काली विन मोता मन चूसक खरीफ पट को एकरा आर नीचे एड कि विन वरक वाड़ी पेसर रका मन रईत को नचने रका अलग विनाक तरह विन शुद्ध अने कंपलसरी चयासी विन शुद्ध कोसम पुर मंदल इमड क्लोपेरिड उ दी मन ईद मिली लीटर और केजी विना चप्पन कल विन शुद्ध चुस्क रसम पील पुर बेड़ निवार अला मन की तेल मंदल आने वाटी तैरा रे ग्राम कि चप्पन कल विन शुद्ध चुस्कते 
మనకి ఏ రకమైన తెగుళ్ళు కూడా విత్తన పదిహేను ఇరవై రోజుల వరకు కూడా పంటను ఆశించవు ఇక విత్తడం ఎలా వేసుకోవాలనేది పెసర చూసుకున్నట్లయితే ఈ సాలల్లో గొర్రెతో మనం ఎదబెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ విత్తనం దూరం ఎంత దూరంలో వేసుకోవాలంటే వరుసల మధ్య ముప్పై సెంటీమీటర్లు మొక్కల మధ్య పది సెంటీమీటర్ దూరం ఉండేటట్టు మనం విత్తుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే ప్రెషర్లో ఎరువుల యాజమాన్యం విషయానికి వచ్చినట్లయితే పశువులు గెత్తం రెండు టన్నుల వరకు కూడా మనం దుక్కులో వేసి కలిగి దున్నుకోవాలి పెసర పంటకి ఎనిమిది కిలోలు నత్రజని అలాగే ఇరవై కిలోలు బాసరని ఇచ్చే ఎరువులను కనుక మనం విత్తనం చల్లే ముందే వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక నీటి యాజమాన్యం విషయానికి చూసుకున్నట్లయితే పెసర సాధారణంగా వర్షాధారంగా పండే పంట అయితే వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు మాత్రం ఒకటి రెండు నీటి తడులు ఇచ్చుకుంటే మంచి దిగుబడులు పొందవచ్చు పోత దశలు మాత్రం నీటి తడులు ఇవ్వకుండా ఉండడమే మంచిది ఇక పెసరడం కలుపు నివారణ మరి అంతర్కృషి విషయాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే కలుపు అనేది చాలా సమస్యాత్మక తయారవుతుంది అయితే ఈ కలుపు నివారణకు గాను మనం పెండి మెథాలిన్ అనే కలుపు మందును ఎకరానికి ఒకటి పాయింట్ మూడు లీటర్ల నుండి ఒకటి పాయింట్ ఆరు లీటర్ల వరకు కూడా వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే దీన్ని విత్తిన వెంటనే కానీ మరుసటి రోజు కానీ పిచికారీ చేసుకోవాలి విత్తిన ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులప్పుడు గొర్రెతో అంతర్కృషి చేసుకుంటూ కలుపును మనం పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు ఓదతో పాటు గడ్డజాతి కలుపులు ఉన్నట్లయితే క్విజిలోఫా పిత్తాయిలు అనే కలుపు మందును నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి చెప్పిన పిచికారీ చేయాలి అదే మనకి గడ్డజాతి వెడల్పాకు కలుపులు ఉన్నట్లయితే ఇమాజిత్ పైర్ అనే కలుపు మందును రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి చెప్పిన పిచికారీ చేయాలి ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులప్పుడు పిచికారీ చేయాలి అయితే ఈ కలుపు మందులు పిచికారీ చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా భూమిలో తేమ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అప్పుడు ఇవి సమర్థవంతంగా పనిచేసి కలుపును సమూలంగా నిర్మూలన ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు పెసరలో మనం సస్యరక్షణ విషయానికి వస్తే చిత్తపురుగులు అనేవి పైరుపై రెండు ఆకుల దశలో ఎక్కువగా ఆశించి గుండ్రటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాయి ఆకుల మీద వీటి బెడదగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నివారించకపోతే ఎనభై శాతం వరకు మొక్కలు ఈ దశలోనే చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ చిత్తపురుగుల నివారణకు గాను క్లోరిఫర్ఫాస్ మందును రెండున్నర మిల్లీ లీటర్లు చెప్పిన లీటర్ నీటి చెప్పిన కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి లేదంటే ఎస్ఫేట్ అయితే ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ చిత్తపురుగులు మనం నివారించుకోవచ్చు ఇకపోతే తెల్లదోమ ఈ పురుగులు ఆకుల్లోనే రసాన్ని పిలుస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ ఎల్లో వైన్ మొజాయిక్ అనే వైరస్ని వ్యాప్తి చేస్తాయి ఎక్కువగా ఈ తెల్లదోమలు వీటి నివారణకు గాను మనం మోనోక్రోటోఫస్ని ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి లేదంటే ట్రైజోఫాస్ ఇది రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి అలాగే పొగాకు లద్దు పురుగు ఇది మొదటి రెండు దశల్లో పిల్ల పురుగులు ఆకుల్లోని పచ్చని పదార్థాన్ని గీకి తినడం వల్ల ఆకులు తెల్లగా జల్లిడిలాగా మారిపోతాయి తర్వాత దశల్లో గొంగల పురుగులు ఆకులపై రంధ్రాలు చేసి ఆకులను పూర్తిగా తినేస్తాయి అలాగే పువ్వులు పిందులను కూడా తింటాయి దీని నివారణకు గాను సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు అనేవి పాటించాలి చల్లిడిగా మారిన పిల్ల పురుగులతో ఉన్న ఆకులను వేరి నాశనం చేయాలి ఎకరాకు నాలుగు లింగాకర్షక బొట్టలను ఏర్పాటు చేసి పురుగు ఉధృతను గమనిస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు పొలంలో విసుపు ఎరువును కూడా మనం చల్లాల్సి ఉంటుంది ఎకరాకు మోనోక్రోటోఫాస్ ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ను లేదా క్లోరిఫైరోఫాస్ ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ను ఐదు కిలోల తవుడుతో అలాగే అరకేజీ బెల్లంతో కలిపి సరిపడ నీళ్లు వేసుకుని చిన్న చిన్న వండలుగా చేసి సాయంకాలం సమయంలో మనం పొ పొలంలో వీటిని వెదజల్లుకున్నట్లయితే ఈ పురుగును నివారించుకోవచ్చు చివరిగా పంట కోత నిల్వ విషయానికి వస్తే తొలకరిలో ఈ ఖరీఫ్లో మనం ఎండిన కాయలు ఒకటికి రెండు సార్లు కోసి నూర్చుకోవాలి విత్తనాలను బాగా ఎండబెట్టి శుభ్రపరిచి నిల్వ చేసుకుంటే మంచిది శాస్త్ర పదంలో పయనించే రైతు లోకానికి దిక్సూచి మీకోసం అల్లం సాగు చేయాలనుకుంటున్నాం సాగు వివరాలు చూపించండి అని అడుగుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డి గూడెం నుంచి వరలక్ష్మి ముఖ్యంగా మనం రకాల విషయానికి కానీ తీసుకుంటే అల్లంలో యాభైకి పైగా రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటిలో ముఖ్యంగా ఒరిస్సా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి సురుచి సుప్రభ అనే రకాలు విడుదల చేయడం జరిగింది ఐఏఎస్ఆర్ క్యాలికట్టు వాళ్ళు కూడా వరద మహిమ రజిత అనే మూడు రకాలను రిలీజ్ చేశారు ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు కానీ మనం గమనిస్తే ఈ అల్లం పంట అనేది 
వేడిగా ఉండేటువంటి సమశీతోష్ణ వాతావరణాల్లో బాగా పెరగడం జరుగుతుంది దీనికి అధిక తేమ అవసరము అదేవిధంగా సముద్ర మట్టం నుండి పదిహేను వందల మీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా ఈ పంటను బాగా మనం పండించుకోవచ్చు ఈ పంట పండించడానికి ముఖ్యంగా నేలలో రకం అనేది చాలా ముఖ్యమైనదండి ఎక్కువగా అధిక సేంద్రీయ పదార్థం ఉండి సారవంతమైనటువంటి మురుగునీటి పారుదల సౌకర్యం కలిగినటువంటి ఎటువంటి నేలల్లోనైనా పండించుకోవచ్చు అదేవిధంగా పీహెచ్ ఆరు పాయింట్ ఐదు లోపు ఉండాలి నేలలో లవణ శాతం అనేది ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పంట పండించుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది విత్తనం పరిమాణంగానే తీసుకున్నట్టయితే ఆరోగ్యకరమైన తెగులు సోకనటువంటి మొక్కల నుంచి సేకరించినటువంటి దుంపలను మనం విత్తనం కింద తీసుకోవచ్చు ఈ విత్తన దుంపలు కూడా సుమారు ముప్పై నుండి యాభై గ్రాములు బరువు ఉండి రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండేటువంటి ఈ దుంపలను తీసుకొని మనం విత్తనం కింద ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ప్రతి విత్తనం దుంప మీద కనీసం రెండు యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి మొలకెత్తుతూ ఉన్నటువంటి బడ్స్ మనకి కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి మనకి ఐదు వందల నుండి ఆరు వందల కేజీల విత్తనం అవసరం ఉంటుంది అంతర పంటలుగా పండించినప్పుడు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల కేజీల విత్తనము మనకి సరిపోతుంది మరి నేల తయారు చేసుకున్నప్పుడు నేల మెత్తగా ఉండేటట్టుగా మనం రెండు నుంచి మూడు దుక్కులు బాగా చేసుకోవాలి అదేవిధంగా సేంద్రీయ పదార్థం అధికంగా కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎకరాకి పది టన్నుల వరకు బాగా మాగినటువంటి పశువుల ఎరువును మనం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానితో పాటు మనం ఎకరానికి ఒక టన్ను వరకు వేప పిండిని వేయడం ద్వారా కూడా ఈ నేలలో ఉండేటువంటి పురుగులు కానీ లేకపోతే ఈ దుంపకులు కలగ చేసేటువంటి నులు పురుగులు కూడా మనం సమర్థవంతంగా నివారణ చేసుకోవచ్చు ఈ నేల తయారీ అప్పుడు కూడా మన వర్షాధారంగా సాగు చేసేటువంటి భూముల్లో నీరు నిలబడకుండా ఉండడానికి ఒక మీటర్ వెడల్పు పొడువు ఎంతైనా మనకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి పరిమాణంలో పొడువు అదేవిధంగా ఇరవై నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉండేటట్టుగా బెడ్లను తయారు చేసుకోవాలి ఆ తయారు చేసుకున్న బెడ్లను మనం అల్లము నాటడానికి ఉపయోగించాలి ఈ బెడ్ల మీద వేసేటప్పుడు ప్రతి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య ముప్పై సెంటీమీటర్లు మొక్కలో వరుసకి వరుసకి మధ్య ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు దూరం ఉండే విధంగా నాటుకొని మనం సాగు చేసుకోవడం మంచిది అదేవిధంగా నాటిన వెంటనే ఈ దుంపలు మొలకెత్తడానికి మనకి రెండు నుంచి మూడు వారాల సమయం పడుతుంది ఈ టైంలో మనకి కలుపు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కలుపు నివారణ కోసము అట్రాజిన్ అయితే ఎనిమిది వందల గ్రాములు అదేవిధంగా పిండి మిథిలిన్ అయితే ఒకటి పాయింట్ రెండు లీటర్ల మందును రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరానికి మనము పిచికారీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎరువుల యాజమాన్యంలో భాగంగా ఒక నూట యాభై కేజీల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ వెయిట్ని బాసురం ఎరువు అందించడానికి ఆకరు దుక్కులు వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు కేజీల వరకు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో పొటాష్ను ఆకరు దుక్కులో వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది వేసిన తర్వాత నలభై రోజులకు ఇరవై ఐదు కేజీలు యూరియా ఇరవై కేజీలు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఎనభై రోజులకు యాభై కేజీలు యూరియా నలభై కేజీలు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మరియు నూట ఇరవై రోజులకు ఇరవై ఐదు కేజీల యూరియా ఇరవై కేజీల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను మొక్కల దగ్గర వేసుకొని మొక్కల మీద మట్టిని ఎగదోసుకొని ఎర్తింగ్ అప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాని ద్వారా అధికంగా పిలకలు వచ్చి దుంపలు ఎక్కువగా బలంగా ఊరడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ అల్లం పంట అనేది ఆరు నెలల నుండి ఎనిమిది నెలలు ఉండేటువంటి పంట మనకి పచ్చి అల్లము కావాలనుకున్నప్పుడు ఆరు నెలలకే పంటను తీసుకోవచ్చు విత్తనం దుంపగా కూడా తయారు చేసుకోవడానికి ఎనిమిది నెలల్లో పంటని హార్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది డిసెంబరు జనవరి నెలలో పరిశీలించినప్పుడు ఆ పంట అనేది దుంపలు సరిగా ఊరకపోయినా మార్కెట్లో రేట్ లేకపోయినా మనం ఆ పంటని అట్లాగే వదిలేకుండా కొంచెం నీటి తడి ఇచ్చుకున్నట్లయితే ఫిబ్రవరి మార్చి నెల వరకు కూడా ఈ పంట పెరిగి అధిక దిగుబడి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందండి సమయం కాలం ధరలతో సంబంధం లేకుండా సంవత్సరంలోని అన్ని కాలాల్లోనూ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండేవి కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీగజాతి కూరగాయలైన సొర బీర పొట్ల దోశ దొండ గుమ్మడి వంటి వాటికి ఆదరణ ఎప్పుడూ ఉంటుంది వీటి సాగు కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్నదైనా దిగుబడులు బాగుండి ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉంటుందని చాలామంది రైతులు వీటి సాగుకు మొగ్గుతున్నారు 
సాగుకు పందిళ్ల నిర్మాణం తప్పనిసరి ఖరీఫ్లో వీర సాగుకు సమాయత్తమయ్యే రైతులకు అనువైన రకాలు సాగులోని యాజమాన్యపు మెళకువలను వివరిస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకట్రామన్నగూడెం ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మువ్వా రవీంద్రబాబు ఖరీఫ్లో సాగు చేసుకునే తేగజాతి కూరగాయల మొక్కల్లో బీర చాలా ముఖ్యమైంది బాగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే ప్రాంతాల్లో మాత్రం వర్షాకాలం ప్రారంభం వరకు ఆగిన తర్వాత విత్తనం నాటుకున్నట్లయితే మంచిది నేలల విషయానికి వచ్చినట్లయితే దాదాపు అన్ని రకాల నేలల్లో కూడా మనం సాగు చేసుకోవచ్చు అధిక క్షార అధిక ఆమ్ల లక్షణాలు ఉన్న నేలలు తప్పించి చౌడు ఉన్న నేలల్లో తప్పించి మిగతా అన్ని నేలల్లో కూడా సాగు చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది ఇంద్రియ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండే నేలలో అయితే మొక్క ఎదుగుదలకి బాగా అనుకూలంగా ఉంటాయి రకాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే రకాల్లో జగిత్యాల లాంగని అర్క సుజాత్ అని అర్క సుమిత్ అని గవర్నమెంట్ వారి నుంచి రిలీజ్ చేసిన రకాలు ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ రకాలు కూడా ఉన్నాయి వీటిల్లో మనకి మన ప్రాంతానికి అనుకూలమైన రకాలని ఎన్నుకొని సాగు చేసుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడులు పొందవచ్చు బీర విత్తడానికి ఎకరానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గ్రాముల విత్తనం అవసరమవుతుంది విత్తడానికి ముందుగా కిలో విత్తనానికి ఐదు మిల్లీ లీటర్ల ఇముడాక్లోప్రిడ్ ఎఫ్ఎస్ దీనితో పాటుగా మూడు గ్రాముల థైరం లేదా క్యాప్టాన్ మందులను కలిపి శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి సాధారణంగా బీర మొక్కల్ని రెండు నుంచి రెండున్నర మీటర్ల దూరంలో ఉండే వరుసల్లో ఒక మొక్కకి మొక్కకి మధ్య డెబ్బై ఐదు నుంచి తొంభై సెంటీమీటర్లు ఉండే విధంగా నాటుకోవాలి తర్వాత దీన్ని పైకి పాకించేసి పందిర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తప్పనిసరిగా మనం పర్మనెంట్ పెండాల్స్ కానీ లేదంటే సెమీ పర్మనెంట్ పెండాల్ సిస్టంలో కానీ పందిర్లు వేసుకొని దాంట్లో మనం బీర మొక్కల్ని పాకించుకోవాలి పొలం తయారు చేసుకునేటప్పుడే ఎకరాకు వచ్చేసి పది టన్నుల పశువుల ఎరువు అదేవిధంగా ఒక టన్ను వరకు వెర్మి కంపోస్ట్ కానీ లేదంటే వేపపిండి ఎరువులను కానీ వేసుకొని పొలం తయారు చేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది దీంతో పాటుగా మొక్కకి ఇవ్వాల్సినటువంటి రసాయనిక ఎరువులైనటువంటి నత్రజని బాస్వరం పొటాష్ ఎరువులను కూడా మనం ముందుగానే వేసుకోవాలి వీటిల్లో ఎకరానికి వచ్చేసి నలభై కిలోల నత్రజని ఇరవై నాలుగు కిలోల పొటాష్ అదేవిధంగా ముప్పై రెండు కిలోల బాసరం ఇచ్చే ఎరువులు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటిల్లో బాసరం ఎరువులు మరియు పొటాష్ ఎరువులు మొత్తాన్ని కూడా సూపర్ ఫాస్ఫేటు మొదటా పొటాష్ రూపంలో దుక్కులోనే వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ నత్రజని ఎరువుని మూడు సమాన దఫాలుగా విభజించుకొని మొదటి మూడో వంతు యూరియా రూపంలో దుక్కిలోనే వేసుకొని పొలం తయారు చేసుకోవాలి మిగతా రెండు భాగాలను కూడా మొక్కలు నాటిన తర్వాత ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులప్పుడు ఒకసారి అదేవిధంగా అరవై రోజులప్పుడు ఒకసారి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే మనం డ్రిప్ ద్వారా కానీ ఎరువులను అందించే అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఈ నత్రజని బాసరం ఎరువుల్ని నాటిన వారం రోజుల నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రతి వారం ఒకసారి సమాన దఫాలుగా విభజించుకొని వారానికి ఒకసారి డ్రిప్ ద్వారా ఎరువుల్ని అందించుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు బీర సాగు విషయంలోకి వచ్చినట్లయితే రసాయనిక ఎరువులతో పాటుగా సేంద్రియ ఎరువులను వేసుకునేటప్పుడు జీవన ఎరువులను కూడా మనం వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు వీటిల్లో అజిటోబ్యాక్టర్ అని ఐజోస్పైరిల్లము ఫాస్ఫరస్ సాల్బులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా వంటి జీవ జీవన ఎరువులను కానీ మనం పశువుల ఎరువుల్లో కలుపుకొని మొక్కల పాదుల్లో వేసుకున్నట్లయితే మన రసాయనిక ఎరువుల మోతాదుని కొంతవరకు తగ్గించుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తెగుళ్ళు పురుగుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే సాధారణంగా మనకు ఎక్కువగా ఆశించేది వైరస్ తెగులు అనేది ఎక్కువగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వైరస్ తెగుళ్ళు అనేది రసం పీల్చే పురుగుల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి ఈ రసం పీల్చే పురుగులను కానీ మనం తెల్లదామును కానీ లేదంటే తామర పురుగులు ఇటువంటి వాటిని అరికట్టుకున్నట్లయితే ఈ వైరస్ తెగులు అనేది రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగానే మనం ఆపుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అనే మందునైతే పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు అదేవిధంగా ఫిప్రోనిల్ అయితే రెండు మిల్లీ లీటర్లు లేదంటే థయోమిథాక్సామ్ పాయింట్ రెండు గ్రాముల లీటర్ నిట్టి కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్ని అరికట్టుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బీరలో ఇంకో ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే పింది దశలో పండు ఈగా ఆశించి పిందెల్ని నష్టపరచడం జరుగుతుంది ఈ పిందెని ఎక్కడైతే రంధ్రం చేసి డ్యామేజ్ చేస్తుందో ఆ పింది అక్కడ వంకరు తిరిగిపోయి షేప్ అవుట్ అయిపోయి మార్కెట్లో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు అందుకని మనం ఈ పండు ఈగలను వీటిని మనం మలాతియా మందుని బెల్లం పాకంలో కలుపుకొని అక్కడక్కడ పళ్ళాల్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ పండు ఈగను కొంతవరకు అరికట్టుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది పండు ఈగని ట్రాప్ చేయడానికి దొరికే లింగాకర్షక బుట్టలు దొరుకుతున్నాయి వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఈగ యొక్క ఉధృతిని తగ్గించుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తీర విషయంలో వచ్చిన వచ్చినట్లయితే ఈ ఎండు తెగులు అనేది మనం అప్పుడప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువైనప్పుడు నేలల్లో సేంద్రీయ పదార్థం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఆశించడం జరుగుతుంది ఈ ఎండు తెగులు అనేది రాకుండా మనం అరికట్టుకోవాలనుకుంటే ముందు జాగ్రత్తగానే మనం సేంద్రియ ఎరువులతో పాటుగా ట్రైకోడెర్
మనం మొక్కల మా పాదుల్లో వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలని పొందవచ్చు ఈ ఎండు తెగులు ఆశించినట్లయితే గమనించినట్లయితే వెంటనే పాదుల్లో మెటలాక్సిల్ మ్యాంకో జబ్బు కలిసిన ముందుని రెండు గ్రాముల లీటర్ నిట్టి కలుపుకొని పాదుల్లో తడపటం లేదా బ్లైటాక్స్ అనే ముందుని మూడు గ్రాములు లీటర్ నిట్టి కలుపుకొని పాదులు తడిపినట్లయితే ఈ ఎండు తెగుల్ని కొంతవరకు నివారించుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉదయభానుని లేలేత కిరణాలు తాకే ప్రత్యూష వేళ వినూత్న అంశాలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అన్నదాతలు తమ సందేహాలు సమస్యలను ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది ఐదు టోల్ ఫ్రీ నంబర్లో ఉదయం పది నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య పని దినాల్లో సంప్రదించగలరు అన్నదాత కార్యక్రమాలను యూట్యూబ్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అన్నదాత ఈటీవీ లింక్ ద్వారా వీక్షించండి